。皆さん、こんにちは。日本をかっこよく、結び大学でございます。えー、本日のお話は、楠木正成のお話になります。皇居に、えー、銅像が立っている人物っていうのが、我が国で2名います。一、えー、人が文官から、一人が武官から。このうちの一人の方が、脇の清丸って言いまして、えー、京の都の、まあ、造営を図った人物であります。えー、まあ、同郷事件という事件がありまして、まあ、この時にも大活躍をしたということで、文官から一名。もう一人が、楠木正成でありまして、もう堂々とした馬に乗って、こう、バーッとね、やってる、楠木正成の銅像が建てられています。えー、まあ、従いまして、我が国の歴史上、あまたの英雄豪傑が登場する中において、えー、唯一、皇居に銅像が建てられている人物ということで、えー、まあ今日はこのご紹介をしていこうということであります。文英の駅、公安の駅といえば、いわゆる猛虎襲来を鎌倉武士団が退けたという大変、えー、まあ有名な戦いであります。えーまあ、最近では現行というふうに呼ばれますね。あの、もともと明治、明治時代ぐらいまでは、あ猛虎襲来というのが、これ一応正式な歴史用語となっていました。これが、あの、今現行と呼ばれるようにな,になりましたのは、これ実は理由がありまして、えー、明治の終わりぐらいに、まあ、日本がこう、まあ、近隣諸国にどんどんこう進出していくという形になったわけですね。これは、あの、軍事的な進行ではなくて、むしろ治安をきちんと維持し、維持していくために、まあ、やむを得ず、まあ、各国協調で、もうこれは今で言ったら国連の PKO 部隊です。そういう形で、えー、それぞれの国に今進行していった。まあ、あの、朝鮮半島につきましては、まあ、朝鮮半島側の、えー、ぜひ日本と、えー、まあ、一緒になりたいというふうな、まあ、希望がありまして、これを受け入れる形で、えー、日韓併合というものが行われていったんですけれども、ところが日本人が、え、半島ですとか、あるいは大陸の方に出かけていきますと、あっちゃこっちゃで悪口言われるってですね。何言われるかっていうと、お前たち日本は和光をやってきた。和光で、我々の国の沿岸部の人たちは大変な迷惑を被ったんだというふうなことを、まあ彼らがよく言うようになったわけです。要するにあのー、お前は迷惑をかけたんだから、だからお詫びしろと。で、あそうなんですかごめんなさいってやった瞬間にお前謝ったな。謝ったっていうことはお前は俺の下だと。俺が上だ。お前が下だ。で、下に,下になったものは必ず上のものの言うことを聞かなくちゃいけないんだ。っていうのが、まあ、これ実は大陸や半島の文化なんですね。世の中の全てについて、まあ、ランキングを決めてですね。<笑>いやまあ、今風に言ったらランキングを決めてこう上下関係をつけなければもう気が済まない。で、上に立てば相手から全てを奪うことができる。あの、上と下の関係っていうのは、これ、あの、使用、えっ、ー、と、所有関係になりますから、ああ、だから、例えば、係長さんがいて、主任さんがいて、部下がいるという状況があったとしますと、係長さんにとって主任さんっていうのは自分の持ち物なんですね。で持ち物ですから、捨てようが、まあ、要するに首にしようが、あ持,って持ってるものを全部奪おうが、それはもう、上に立つものの勝手なんだと。だからもう、上に立ったら下のものに対して、もう平気で悪口を言う。お前はここがダメなんだ、あそこがダメなんだ。っていう、まあそういうふうな悪口を言いまくる。で、下の人は反対に上司に対して言い返すこと、いや、一切言い返してはいけない。っていうのが、これが実は半島の文化でございまして、半島から大陸のね、文化でございまして、まあかなり日本では違うということがあるわけなんですけれども、まあ、こういう文化の中で彼らがしきりに和光だ和光だって騒ぐわけです。実際には、八幡星に乗っかって各国の沿岸部に行った当時の日本の水軍というのは非常に真面目にですね、あの、商売をしていこう、ビジネスをしていこうということで渡っていってるわけですね。ただし日本人というのは不正は許さない。何月何日に何々の品物を渡してもらう。それに対して代金としてこれを渡す。ということが一度決まれば、その通りのことをちゃんと日本は、要するに役場通りのものを要求するわけです。にもかかわらず、当日になったら、いや、すみません。あの、半分しか持ってこれませんでした。ということになったら、まあ一体何を考えてんだと。半分しかないけど、とりあえず料金全,全額残せないとったら、まあ、ふざけんじゃねえぞってことになるわけですよね。でそういう不条理は、和人たちは一切許さない。けれども、まともにちゃんと約束を守ってくれる限り、もう本当に気持ちよく、えー、お付き合いをしてくれるというのは、これが
、まあ実際の和光の姿、和人たちの八幡線に乗った和人たちの水軍の姿であったんですけれども、ところが、この和人たち、八幡線に乗った和人たちというのがめちゃめちゃ強かったわけです。めちゃめちゃ強いっていうことで、で、とにかく八幡大菩薩と書いた上りさえ立っていれば、あちこちの港に行って、そこで強盗を働いても強いからということで、そこの地元の人たちがみんな、ひゃーと言って逃げてくれるということ、いうふうなことで、日本のその馬反戦の真似をしてですね、で、強盗行為を腹たらく、そういう悪い連中が半島や大陸にたくさん出回るようになったんですね。実は和光の正体っていうのは、要するに和人の名を語った半島人であったりとか大陸人の行った暴行行為、海賊行為であったわけなんですけれども、まあ、それをもう名前だけは和光ってついてるもんですから、もういかにも和人たちがやったんじゃないかっていうふうに思われまして、えー、まあ、あの、というふうにまあ言い張りまして、で、俺たちはお前たち日本人に散々迷惑をかけられたんだと。詫びを入れろと。謝れと。いうふうなことをまあ彼らがしきりに言い始めたと。で、これあの、まあそこでこういちいち理屈を言っても、何言ってんだと。お前たちだって原稿をやって日本に攻め込んできたじゃないか。っていうふうなことで、まあ、言い出したところから、要するに、原稿という言葉が、明治の終わりぐらいに初めて我が国に誕生したっていうのが、ま、実際のところなんですね。で、まず、あの、ま、そういうようなことで、鎌倉武士団というものが、この原、え、原稿を退けたということで、ま、大変な功績を持って、鎌倉、鎌倉幕府というものが安定した武家政権というものになっていくわけなんですけれども、ところがですね、え、鎌倉幕府っていうのは、もともと御家人さんたちっていうのが、神殿の開墾白書なんですね。要するに農家のわけですよ。で、農家、あの、農家にとっての最大の財産というのは田んぼなんですね。で、この田んぼが、田んぼに関して、これは源氏の元々の、あの、古くからの制度なんですけれども、実は相続にあたって、子供たちに均等に配分するというのが、これが仕組みになってました。ですから、あの、まあ、大きな、大きなこう田んぼがあって、で、子供が二人いますと。で、お父さんが死んだんで、え、子供たち二人が財産を相続することになりました。そうすると、田んぼを二つに、あの、半分に分けるわけです。で、一人ずつちゃんと財産を相続する。で、その半分に分けられた田んぼを相続した子供が成人して、で、また子供が二人生まれました。ということになりますと、また自分が持っているこの半分になった田んぼを、さらにまた半分にして、一人一人に相続する。また半分にする。また半分にする。また半分にする。要するにその、まあ、これ財産の均等配分方式って言いますけれども、この方式をやっていきますと、どんなに広大な土地を持っていた大地主であったとしても、7代続くと、みんな自分が持っている田んぼではおまんまが食え、食えないようになってきます。つまり、経済的に破綻しちゃうんです。で、えー、土地が無人蔵にどんどん広がっていく、神殿がどんどん広がっていくという環境にあればいいんですけれども、これがなかなかやっぱり広がって、あの、どうしても平地に限られるということで、日本は山が多いですからね。で、結局その田んぼを相続によって分けていった。これ田分けと言いますね。え、田んぼを分けていくことによってみんな財産を失っちゃいましたと。で、え、鎌倉の御家人たちっていうのが借金まみれになっちゃいました。という状況の中で、鎌倉幕府が行ったのが、これが特性例と言いまして、すべての借金は全部もう返せなくていいということを、これをもう政治的にズドンとやってしまうわけです。これ、これ、爆破の命令ですから、逆らったら殺されますから、あお金を貸してる側も、もう黙って泣き寝入りをするしかないという状態になっていきます。けれども、そうなってしまうと、これは、あの、言ってみれば、あの、幕府自身が自己破産したのと同じ状態になるわけですから、そもそも、そもそも生活に困ってるから借金してるのに、それ借金防引きだってことになったら、お金を貸してる側っていうのは、もう二度とお金貸してくれないですよね。まあ、当時お金でなくてお米だったんですけれども、お金を貸してもらえなくなってくる。そうすると何が起こるかというと、ただでさえ食えないものが余計食えなくなってくるということになってくるわけです。で、食えないもののために鎌倉幕府は、年貢として、あの、税として徴収したお米をどんどん配らなくちゃいけないという状態になってくる。まあ、気がつくと、鎌倉幕府の都、鎌倉幕府の米倉ももう空っぽになってしまっているという状況に至るわけです。ここで起こったのが、あの、大地震なんですね。我が国で巨大な地震が襲います。で、地震が襲うということは被災地の人たちというのは、これは自分たちの土地、田んぼも、あるいはあのお米を保管しておいた米蔵もみんなもう全部地震で倒壊してやられちゃうわけですから、食うものがない。まあ食うものがないということ,いうことになりますと、本来であるならば幕府がちゃんとその
食うものがなくなっちゃった人たちに対して、年貢として集めたお米をちゃんと、ちゃんと提供して、おまんまを食わしてやらないといけない。ところがこれが渡そうと思っても、幕府自体の米蔵が空っぽになってるわけですよ。もうどうにもならないですよね。で、実は今日の都では、この度に餓死者が相次ぐという状態になりました。餓死者っていう、餓死者が相次ぐようになりまして、お亡くなりになった方の遺体が片付けられることもなく、街中にこう転がるようになってきますと、そこにその遺体にハエがたかって宇治が湧きます。あの遺体、これはね、あの遺体がね、まるでもぞもぞと動いているように見えるそうですね。っていうのは、皮膚が硬いんで宇治が食べないんですよ。皮膚の内側だけを食べるんで、皮膚の内側にもう、あの、宇治がい,いっぱい詰まってるという状態になるわけですね。この宇治虫がもぞもぞ動くんで、体が、もそ、もそ、もそ、もそと動いているように、まあ、遺体がね、動いているように見える。まあ、そんなふうな状態にまなってくる。そして時が経ちますと、この皮膚を食い破って、うじが孵化したハエが大量にブワーッと出てくるわけです。まあ、す,あのすいませんね、もしお食事中の方がいたらごめんなさいね。まあ、これは現実なんですね。で、この、まあ、遺体から湧いたハエっていうものがあちこちにこうたかるようになります。このハエが病原菌を媒介しまして、で、都に疫病が流行し始める。で、疫病によって、ますます、ただでさえみんな栄養失調になっているわけですから、病気にかかって、ますます多くの人が亡くなっていくという状態になっていったわけです。で、こういう状況の中にありまして、これは何とかしなくちゃいけないということで、えー、五代五天皇、大変お優しい天皇だったそうですね。元号を元皇元年というふうに変えられまして、今日の都で本当に飢え死にしている人たちがたくさん出ていると。えー、そこで、幕府に対して米を出せという命令を出すわけです。にもかかわらず、幕府から一向にお米が来ない。もうこんなことでは、征夷大将軍として、朝廷が任命してるから、鎌倉に幕府があるわけですよね。でもすでに、飢えて困ってる人たちを救う力もなくなってるということであれば、それはもう、もう、もはや幕府とは言えない。そのような幕府は、もう討伐するしかないであろうということになりまして、現行元年、えー、三種の神器を持ちまし、持たれまして、で、えー、五代五天皇が京の都で挙兵するんです。これが世に言う現行の乱の始まりということになります。で、まあ、世の中を何とかしたい、とにかく民主を、あの、民主を救っていきたいという、まあ、そういう五代五天皇の前に、えー、幕府に不満を持つ諸国の武将や豪族などが、まあ、当然一緒に参加してくれるだろうということで、五代五天皇は放棄を呼びかけるわけです。ところが、世が乱れてるとは言っても、鎌倉幕府の力は未だに健在なんです。強大なんです。食い物はなくても、一丁ことは、一丁ことあれば、まさに、飯、奉公。ということでね、えー、幕府のもとに駆けつけましょうという、そういう武将たちが全国に5万といるわけです。えー、従いまして、倒幕の呪しを挙げた五代五天皇のもとに、義を持って長谷さんずるという武将というのは、本当にごくわずかしかいなかった。そのごくわずかしかいなかった中にいたのが、当時37歳であった、楠木正成であります。ちなみに楠木の楠木はね、本によってなんですけども、これで楠の木正成と書いてるケースもありますし、こうね、木をつけて、楠の木正成というふうに、えー、書いてるものもあります。これはあのー、えー、っと、どちらが正解ということはないようですね。えー、まあ僕は本の中ではこちらの木をつけた方を使わせていただきましたけれども、まあ、あのこの楠の木正成、当時37歳だったそうです。えー、どのような出自であった方かということについてはほとんどわからない。この楠木正成が活躍したのっていうのは本当にこの後醍醐天皇のもとに活躍に長谷参じた時からわ,わずか数年の間の出来事しかまあ歴史には残っていないけれどもこのわずか数年の間の歴史の楠木正成,正成の活躍っていうのが本当に目を見張るものであったということでまさに皇居に今,今もって銅像が建てられる武将ということになっているわけであります。この五代五天皇の呼びかけに長谷参じた楠木正成に、五代五天皇は、ミスの内側からね、えー、質問をされたそうです。まあ、これ、五家門と言いますね。表を上げよう。措置に聞く。言
この戦いは勝つ見込みがあるか正成が答えたそうです。はっ武芸に秀でました関東武士と正面から戦っても勝ち目はございません。しかし、地望を持って策略を巡らせば、武力をしのぐことができましょう。このように答える。この時に答え、に楠木正成が率いていた兵力はたったの500機です。これに対して幕府は数万の大軍を差し向けてきている。数万対五百の戦いなんです。だから、質問をされたわけですね。装備も違います。幕府の側は、全員、華麗な鎧兜に身を包んでいます。楠木正成の,の,の軍勢というのは、まるで野伏の集まりです。スポンポンの上に、ふんどし締めて、ちゃんちゃんこを羽織って、で、ここに鉢巻きキュッと巻いて、で、肩の腰にポンと刺して、槍を持ってる。まあ、で、武将兵が生やしてる。まあ、そんな風な、あ連中が楠木正成の部下たちであったわけです。もう鎧なんか、鎧なんかないです。兜なんてもちろん被ってないです。ほとんどス、えー、スパダカに近い状態です。で、この楠木正成の軍隊と、鎌倉幕府の軍勢が正面衝突して戦うことになったのが、これが山し、あの、赤坂城の戦いです。赤坂城というね、小さな山城があったんです。この山城に楠木正成は500機の軍勢と共にこもるわけですね。小さな山に立った山城です。まあ言ってみれば、お城というよりも、言ってみれば、あまあ簡単な陣地を作っていた。まあそんなふうな形ですよね。これを見た幕府の武将たちはみんな言ったそうです。なに、このような庭家作りの城では、片手に乗せて放り投げてしまえば足れるんじゃないか。まあ一日持ちこたえられれば、あーね、これ戦にもならん。恩賞にもあった、恩賞にも預かれん。ええー、もう、や、もう、しょうがない。もうでも、進め攻めようまあ、こういう形で、ええー、まさに、楠木正成の軍勢を舐めて勝った幕府、幕府側の兵たちが、武功を焦って、この赤坂城に向けて、うわーっと突撃をしていく。我先にと斜面を、うわーっとこう、よじ登っていくわけです。ところが、鎌倉方の兵たちが、この斜面を、キューッと登って登って、やっと城に手が届くというところになったとき、ドドーンという大きな音が響いたかと思うや否や、突然、城の外壁が、ブワサーッと崩れ出すんです。楠木正成は、あらかじめ城の外壁を、塀を二重にしておいたんです。そして、この内側には、あたくさんのですね、えー、大小様々な石を仕込んでありまして、バサッと倒れると同時に中から大量の石がダダーッと斜面を下ってくる。これをもろに浴びた鎌倉型の武将たちは、崖からもう次々とこう投げ倒されていくという状態が起こりました。戦といえば、そもそも一対一での戦いというものを、これを名誉としていた鎌倉武士たちにとって、楠木正成のこの戦法というのは、もう思いも呼ば、思いも、及ばなかったものに違いなかったかと思います。けれども、わずかな兵力で鎌倉方に勝つためにはということで、これは楠木正成が巡らした知恵の勝利になったわけです。この最初の赤,赤坂城の兵に取り付くという戦いだけで、幕府側はなんと700名の兵を失ってしまいます。さらに楠木正成は今度は次の正規の兵の上から、城に攻めかかる鎌倉方に対して、上から大木を投げる。バサーッと投げ、投げ落とす。あるいは熱湯をかける。あちちちちってあるもんですよね。はたまた、あらかじめ用意してありました、城内の糞尿。これをですね、あらかじめ紙、釜でぐつぐつとに、煮立たせまして、糞尿ね。糞尿を煮立たせまして、これを上から、尺にすくって、ザーッとかける。熱湯ならぬ熱風ですよ。やけくそですよね。<笑>これが被せられる、えー。まさに奇策を駆使して幕府軍を翻弄し続けてくるわけです。で、こうなりますとね、それはね、名誉ある鎌倉武士団にとってね、これはあの、まああんまり名誉のことじゃないし、かっこよくはないわけですよ。
。で、どうしましょうってことになりましたよ。うん。ならばもう、兵糧攻めにしよう。もうあの、あいつら城に籠もってんだから。だからもう、城を囲んでも、あの、食い物がなくなったら降参するだろう。こっちはもう軍勢が多いんだい。っていうそういう話になるわけです。で、こうなると困るのが、城に、赤坂城に籠もっている楠木正成の軍勢のはずですよね。なんて言ったって、食料は20日分しか持ってないんです。このままでは、飢え死にしてしまう。ね。その時に、京の都で五代醐天皇が捕らえられたという急報が入るんです。五代醐天皇のもとに長谷さんじて始まった戦いなんです。五代醐天皇が鎌倉方に捕らえられたということになると、それ以上、戦を進めていく意味がない。そこで楠木正成は、この赤坂城に火を放ちます。鎌倉方の武将たちは、炎、炎の上がる赤坂城を見て、うーん、敵ながら立派な新座まであった、と、楠木正成を称えました。ところが、楠木正成たちは、裏山の抜け道、感動を使いまして、えー、火の勢いを借りて、ものの見事に城から全員脱出していたんです。これが赤坂城、有名な赤坂城の戦いになります。この後、翌年、現行2年になりますけれども、赤坂城の戦いで、焼死していた、焼け死んでいたと思われていた楠木正成が、突然と姿を現す。楠木正成の軍は、河内泉の死後を攻め落とし、摂津の天皇寺に陣を張って、京の都に攻めかかる。鎌倉方ではこれを何と言ったか。天下の大悪党をここに現れる。ねえ、楠木正成を打ち果たせという、まあそういうことになるわけですね。そこで幕府は、なんと、関東一の弓取りと戦い、宇都宮、君綱の、えー、軍勢500機を討伐に差し向ける。これはね、いわば幕府の超精鋭部隊です。前回の戦いに少ない兵力で勝利をしていた楠木正成には、この時点でたくさんの味方がつきました。その兵力、なんと2000です。幕府の精鋭部隊はわずか500。ね、2000対500です。これは数の、数の上からいけば、楠木正成の方が有利な状況には違いないんですけども、何しろ、幕府の精鋭部隊です。一期当選の武者が500機揃ってるんです。これはね、万の軍勢に値する。楠木正成の部下は、相手の人数が少ないからといって、夜討ちをかけて、一気に叩きましょうと、正成に進言したそうです。ところが、正成はこの信玄を受け入れずこう言うんです。お前たちは戦えと言うのか。だから、両将は戦わずして勝つものじゃ。わしに任せよ。突如、正成は全軍を天皇寺から撤退させるんです。幕府の側は難なく、まあ誰もいないわけですから、難なく天皇寺を占領します。ねおう、なんだ。簡単に勝ってしまったではないか。まあそう思って、とりあえず天皇寺占領したんで、えー、その世は、その天皇寺で一夜を明かそうとするんですね。ところが夜になったらですね、何万ものかかり火が、この天皇寺の周りを囲むんです。万の大変ですよ。幕府側は、あの、当然緊張が走りますよね。ええー、敵に囲まれた。どう、どうしようか。とにかく、楠木正成の大軍が、いつ幼稚をかけてくるか分かんないわけですよ。だから幕府の側は、この500機の精鋭たちはね、一睡もせずに世を明かすんです。ところが、正成の軍隊は動かない。一夜明けて、昼になる。全く動きがない。シーンと静まり返ってます。でも、敵が周りを囲んでると分かってるからし、天皇寺から出ることもできない。その日の晩、また、かかり火がザーッと周りを囲むんです。次の日の晩も、また次の日の晩も、また次の日の晩も、無数のかかり火が天王寺の周りをダーッと囲んで、で、しんと静まり返ってるんです。毎晩、寝ることもできずに、幕府の側の五百機は、極度の緊張を強いられ続けるわけです。それはそうです。いつ攻められるか、攻められるかわからない。もう精神的にも肉体的にも限界にまで追い詰められる。もうここまで追い詰められたらしょうがない。とにかく昼間は
、敵が攻めてくる様子はないから、昼間の明るいうちに、もう強引に撤退しようっていうことになりまして、幕府の側の500機は、4日目、ついに天皇寺から全員、たーっと一気に撤退していくんです。この間、敵としよあの、楠木正成の軍勢と一,一切衝突がないんです。実は、この時、この時に毎晩毎晩叩かれたかがり火というのは、くすんぎまさしげが近隣の農民に協力,協力をお願いして、みんなでただかがり火を焚いていただけなんです。天皇寺を取り巻くようにね、かがり火を焚いていただけ。これによって、くすんぎまさしげは一人の戦車も出すことなく、幕府の精鋭部隊を退けるということに成功しています。これがまた有名な天皇寺の戦いというものであります。まあ、こういう、えー、諸葛孔明を、えー、彷彿とさせるような天才的な軍略家ということで、えー、楠木正成は名を馳せていくんですけれども、えー、まだまだこの戦いというのはこの後が続いてまいります。えー、なんと、幕府八万機の大聖抜群とも真正面から次に衝突するようになってくる。この八万機の大軍に対して楠木正成はわずか千名でこれを迎え撃つ。さて、この続きがどうなるか。これはまた次回のお楽しみということで、えー、お話の方は、あの、持ち越したい、あの、持ち越していきたいと思います。まあ、いずれにしましても、このようなね、あの、大変、まあ、あの、えー、少ない人数で数多くの敵,の敵を、敵を叩く。まあ、こういうことっていうのは、まあ、この楠木正成が、開いた、まあ、一つの戦法ということになりまして、これが旧帝国陸軍にも受け継がれていきました。旧帝国陸軍はもう10倍の敵と戦うのは当たり前。もう20倍になった、なるとさすがにちょっと苦しいから若干の援軍を要請するといったふうな戦いをしておりました。本当に我々のあの先輩たちっていうのは、もう本当に大変な戦いを勝ち抜いてきたわけですよねで。そういう歴史を我々は持っている。そして、楠木正成がなぜ五代醐天皇のもとに外参事なのかといえば、これは困っている民衆を何とかして救いたいという、その一年から来ていたということであります。まあ、こういう点を大切なポイントとして押さえていただければいいかなというふうに思います。日本をかっこよく結び大学でございました。